Hi, hello, namaskaram. This is Kalyani. You're watching Cine Town Channel. Please subscribe and share. Inna nambara gude Cine Town Channel lal daaran nariyende. Asadu vera aru malla nambara sundam manam badile mahi. Rajiv Parameshwaran sir. Sir, Namaskar. Namaskar. Entah ni, sir. Orang itu teri gap ni selesa mind, sir. Wan diri kena. Awal gap ni apa dia? Entah, sir. Entah, sir. Orang teri gap itu mana? Jangan orang dua belas tahun Malayalam serial ni dia ni lea. Baru orang ni lea. Jangan wan ambari dia ni. Tamil serial jadi orang dia ni. Mau ni dia agam. Apa asam itu? Kurang cerita itu. Awal itu kurang cerita dia mana? Apa? Korang, kita ni baru orang serial ni kita committee dia ni. Jangan lea. Apa itu continue cerita kurang cerita budimu tarik. Apo, saya ni bijar itu Malaysia tu lekoraya kandu, alkali kandu, borat dicerun dau, apuru break it gam. Asam itu ni, saya ada Star Wars tu, ada adventurous program cie dulu. Apo, adum wanam badi de, tamurun gudi pohi kerana apo, ada ni ada kurang gap pun ada. Pakshe. A gap nalladi na air nuna ni kipat dulu, kerana nama lalu un fresh side teri cuci rumbo. Kerana epulun kanan bandam lalu re type pay boh mbalum alkali ke boradi. Amuk audience na boradi pikya dili kena lalu samam. Mena yang cerita itu na arti agi dana. Abah adik ayat itu jenuh re entry pola wanda de. Ini ke buying kerap bagiam tanah uru character ana wanam badi le mahi. Aduh, saya ni tren kalam cahaya itu macam mana kumbu. Alkarikok karya ni, ni, pasal, petan tu, satu sudden reach macam ni. Enam tujuh jenis balai, rumit tera nala, abdi ni, 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 Malaysia ni, 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 Oru, oru mega hit serial, wanam badi itu mana serial le, oru mahina le, ah character re, ini ke, ah reach atre, ini ke bo paranya reka mana le, atre reach aipu. Kamera kimi le, ah diani bo, onda, nama kau ni panggil kamera. Ini, enu da adi atu jodi kita rujudia, korang amal interview ke cie dek itu, iir jodi adi atu. Asal itu, enu sam mandi cie dek ni bayang kau oru prosakti endek, karena. Nah, ini, nama lori pada yang cullen de, pandang gan de perincian ini untuk cullen de. Ada yang itu kamera kita mobil le, ini ada adia perdikaran. Karena istoy itu, ini feel ke barangan istoy itu. Nama kita orang orang ini banyak istoy itu. Nama kita cerpet itu untuk pelapal istoy itu. Pasal itu kita dengan adanya satu bagi mana. Apa, angin itu bagi itu lah. Nama saya first one. Nama saya first cie itu Vijayeshan Sir de Sirler. Vijayeshan Sir direct itu. Praya sih nun tulis sih lelai. Aduh, orang itu tanya ni ni ke hari umur sah anda, soal yang berapa bandel nuan, pada dulu. Dua macam, orang yang sama itu tanya mana. Apa, orang orang ini ni ke, aduh, ibu orang itu, ibu orang parnya tu, mana, entah mana parnya tu, aduh, cedu. Pasal, awal orang mukat tu, mana, kita mukar ya, aduh, awal orang parnya tu, aduh, saya cedu itu lelai ni kita naik tar ya. Pasal, entah orang agri, orang itu dah agri, entah ni, saya tu cium, awal orang okay, awal orang na, ini kita ni orang na semik ya, nalar ini dia. Saya tu Cahaya itu. Pinem pinem pun korang cahaya, kita pelajari apa yang ini. Ini ada mana kamera dan angle ke mana. Ada juga ini perlu pelajari kerja kerja untuk pelajari apa yang ini. Soal ada tiap hari kerana ini kau nuar ya tiap suhunya deh. Ini kan orang ramai senarai tangan. Jangan kamera orang beli pasti orang. So orang beri istu orang. Sir, abinya Mohan Doni ni macam. Ada pola orang. Enggaknya. Abinya Mohan Doni ni macam macam tu barang itu. Ini ke college jalan pun pelajari pada masa itu pedi orang tu pernah. Pedi mana? Orang halus stage ni kari perform jia, adem drama kita dalam sekolah college lakuk kanan boh, tetapi ada dialog beri. Tapi ingatnya, aju, dalam kita one try itu kalau betul betul orang guna risa main. Asam itu ni kiri cricket, football, volleyball, angin itu game seno dah ada. 
ഇത് സിനിമക്ക് ഒരുപാട് സിനിമ കാണും എല്ലാം കാണും അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ട് ദേവി അങ്കിൾ എന്ന് അങ്കിൾ തന്നെ ബോംബയ്ക്ക് കൊണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ബോംബയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന വേറൊരു അങ്കിള് ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറാണ് അങ്കിൾ രവി അങ്കിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്കുള്ള കണക്ഷനെ പറയണം ഒരു വേണു അങ്കിൾ ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് സിനിമാക്കാരെ കേട്ട് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നീ ഒന്ന് പോയി പരിചയപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ ബോംബയിൽ ഞാൻ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ പേപ്പറിൽ വരും വാണ്ടഡ് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വാണ്ടഡ് മോഡൽ കൊള്ളാലോ ഇതിപ്പോൾ ആരുമില്ല നമ്മൾ ചീത്ത പറയാനൊന്നും ആരുമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻക്വയറി ഇതിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നാളെ വരൂ വന്നിട്ടൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പറ്റിക്കലായിരുന്നു നമുക്കറിയില്ല ബോംബെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സ്ഥലമല്ലേ നമ്മളെപ്പോലെ തിരാളുടെ മോഹങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ചെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഷാരൂഖ് ഖാൻ അമീർ ഖാൻ ഇങ്ങനെ സൽമാൻ ഖാൻ ഇവരൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവർ ഇവരെന്നോട് പറയാട്ട ഒരു മോഡൽ കോർഡിനേറ്റർ ഏജൻസിയാണ് അത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞങ്ങൾ എടുക്കും അതിന് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ അത് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അയ്യോ ഇത്ര ഈസി ആയിരുന്നു അതിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു റൂം റെന്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ അത് സ്വകാര്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അങ്കിളിനോടൊന്നും പറയാണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് പോയി അവിടെ പോയി ഫോട്ടോസ് അത് ബീച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ജാക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്ന് ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മളൊരു മോഡലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് നോക്കിയാൽ ആരെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവര് കൊണ്ടുപോണ് ഇവർ കൊണ്ടുപോയി ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതറിയത് ഈ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ബിസിനസ് അതാണ് ഈ മോഡൽ കോർഡിനേറ്റർ അവർ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു അസൈൻമെന്റ് എനിക്ക് തന്നു അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ പോലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്തതിനു ശേഷം അവരൊരു ഒരു ആഡിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ വേഷം അതായത് ഞാൻ പാസിങ് ആണ് അതിൽ പക്ഷേ ഇന്നാണ് നമുക്ക് അന്നൊന്നും അറിയില്ല അന്ന് പാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിചാരം അയ്യോ ഞാനും ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് എത്തുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ആ ആഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാധവൻ മാധവനൊന്ന് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഹോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൂരദർശനിൽ അത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരുമില്ല മാധവൻ അവിടെ ഒരു കോണ്ടസ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാളെ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഞാൻ പോയി പരിചയപ്പെട്ടു ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഐ എസ് വന്നു അപ്പൊ മാധവൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്തോ ഇത് ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വന്ന പോലെ എന്നെ പുള്ളിയുടെ കാറിൽ ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി അതൊക്കെ എന്നൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുള്ളി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിന്റെ ഇത് ഞാൻ അറിയുന്നത് മാധവനെ വന്നിട്ട് ഫാൻസ് വന്നിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ പെട്ട പാട് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ഒരു അറ്റത്ത് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പോയിരിക്കുകയാണ് മാധവനോട് ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഇതിൽ ഇങ്ങനൊന്നും വരണം അതിന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലൊന്ന് നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ അന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് അപ്പൊ അവർ എന്നെ പറ്റിച്ചാലും ദൈവം ആ ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്ന് ആഡ് മോഡലിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തു രാജപുർ സാറിന്റെ കൂടെ കുറെ മോഡലിംഗ് ചെയ്തു ആഡ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിലേക്ക് എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോസ് ഗുണം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ അഭിനയമോഹം തുടങ്ങിയത് ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വീട്ടില് അച്ഛനുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ചേച്ചിമാരാണ് വൈഫ് പേര് ദീപ രണ്ട് മക്കള് മോള് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു ശിവന്യ മോൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അദ്ദേഹം സാറിന്റെ വൈഫ് ഫീൽഡിലുള്ളതാണോ ഈ 
പ്രണയം തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രണയിക്കുന്ന സീനുകളൊന്നും സീരിയലിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പറഞ്ഞ ചിരിക്കരുത് എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് രണ്ട് വൈഫാണ് എല്ലാ ഇതിലും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഫ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ആ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് അത് മറന്നുപോയി അടുത്താളെ കല്യാണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ സീരിയലിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയിക്കുക റൊമാൻസ് എന്നുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് കുറവാണ് കാരണം അതിലൊരു കഥ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അത് ഫാമിലി റിലേറ്റഡ് കഥയായും അതിൽ ഈ പ്രണയം അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കുറേ സീരിയൽസ് അങ്ങനത്തെ നല്ല ഇത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടുള്ളിൽ നുണ പറയാൻ പാടില്ല സാർ ഏതെങ്കിലും നിമിഷത്തിൽ ആരെങ്കിലും തല്ലാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അയ്യോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും ഈ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ആരെ കിട്ടിയാലും ഞാൻ തല്ലും തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ തല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനാണ് തല്ലി ചിലപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചു തന്നെ തല്ല ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളത് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആലോചിക്കില്ല അപ്പോഴത്തെ ഒരു സഡൻ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് സർ ഞാൻ ഇനി ഒരു ഒരു ടിപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാർ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള രണ്ട് ടിപ്പ് പറയാം അല്ല എന്താണ് ഈ അഹങ്കാരം അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മൾ ഈ അഹങ്കരിക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളാണെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്തും നടക്കും അത് അതിനാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയണത് അല്ലേ ഞാൻ എന്ന ഭാവം അതല്ലേ അഹങ്കാരം അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ഞാനെന്ന ഭാവം എന്ത് എന്തിനാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും ഞാനത് പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സി ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയലിൽ നിൽക്കണോ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ സീരിയലിൽ നിൽക്കണോ നമ്മൾ സീരിയൽ ഹിറ്റായി ഒരുപാട് പേര് നമ്മളറിയണു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീരിയലിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കും ഏ ഈ സീരിയലിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കും അത് വെറും മണ്ടത്തരമാണ് കാരണം സീരിയലായാലും സിനിമയായാലും നമ്മളാരും മസ്റ്റല്ല നമുക്കാണ് ഇതൊക്കെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ആരും ഇപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വാനമ്പാടി സീരിയലിലെ ക്യാരക്ടർ എൻ എസ് സി മജി നായരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് എടാ നീ അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് വിടരുത് നീ നല്ല സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഹിറ്റായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ബലം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹി ഭയങ്കര സക്സസ് ഈ മഹി രാജീവ് പരമേശ്വരല്ല വേറെ ആര് ചെയ്താലും ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടും അത് ഈ ക്യാരക്ടറിനൊരു വരയുണ്ട് ആ വര എൻ്റെ തലയിൽ വരച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അത് ഞാനങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയണത് അപ്പോൾ ഈ സാധനമാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് വർക്കും ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അഹങ്കാരം വരുന്നത് പണിയില്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് ടിപ്സ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് വിചാരിച്ചാൽ മതി മനസ്സിൽ നമ്മൾ നമുക്കൊരു പകരക്കാരൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളാരും മസ്റ്റല്ല ഈ ലോകത്ത് ഈ ലോകത്തെ മസ്റ്റല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടായാലോ എൻ്റെ ഭാര്യ ഇല്ലാണ്ടായാലോ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇല്ലാണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആരും പോകണില്ല ഇപ്പോൾ അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു എനിക്ക് അമ്മ മരിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാം റിയാലിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ അഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ടിപ്പോ തല്ല അത് അതന്നെ മാറ്റിക്കോളും ഈ അഹങ്കാരം തന്നെ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ മാറ്റിക്കോളും അതുകൊണ്ട് ടിപ്പ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രണയ സങ്കല്പം ആദ്യ പ്രണയം അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആദ്യ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലുള്ള പ്രണയം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടി ഉടനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വൈഫിനോട് മാത്രമേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് വൈഫ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ലവ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ലവ് മാരേജ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയ
പിന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് വന്ന് നമ്മുടെ ഒരു അന്നത്തെ ഒരു ഫേമസ് ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ എന്നെക്കൂടെ ഒരു ഒരുപാട് അത് പറയൂല ഞാൻ അന്ന ആ ഒരു ഹിറ്റ് പടം ഉണ്ടായിരുന്നു പടം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അഞ്ചിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു കർണാടകയുള്ള പടമായിരുന്നു കർണാടക കഥ പറയുന്ന ഒരു പടമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ വെട്ടി ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ സാർ പിടിച്ചു ഞാനിത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാർ പിടിച്ചു അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നാദിയ മൊയ്തുമായിരുന്നു അന്ന് അന്നത്തെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം കാരണം ആ സിനിമ എനിക്ക് ആ നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണെന്നിട്ട് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കിഷ്ടം നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ പോയിട്ട് ഞാൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ കെട്ടി എൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ അത് ആരോതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആ പ്രണയത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ അതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഷൈ ആയി കാരണം ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനോട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും ഒരു ലവേറ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പോർട്സ് ഗെയിംസിലേക്കൊക്കെ മാറി ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിത് എന്താ മനസ്സിലാവും ഡെയിലി വർത്ത ഒരു ദിവസം ഓക്കെ ഡെയിലി പ്രണയം ഇങ്ങനെ ഇവർ ഇത് എന്താണ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് നീ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര നേരം ഇരുന്നിട്ട് എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്കത് അങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ആയില്ല ഇതാണോ പ്രണയം എന്ന് വിചാരിച്ച് അന്നൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇതായത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആൾക്കാരോട് കുറച്ചും കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങി നന്നായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം എന്താ എന്താ ചെയ്യണം ആ പേരെന്താ അത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ഒരു പൊരു പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള ഇതിലല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഷനില്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് അതിപ്പോൾ ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിനോടൊക്കെ എന്തും പറയാം അതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് വൈഫ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും പറഞ്ഞു എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇതാണ് ഈ ഫീൽഡ് ഞാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വൈഫ് നല്ലൊരു ജോലിയുള്ള ആരെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടോട്ട് ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ഓഫർ വരിക വെച്ചാൽ അത് കളയണ്ട കാരണം ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഭാവിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലും ആരും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകും പക്ഷേ അവർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇതുവരേക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അയ്യോ അവരൊന്നും വേറെ തലങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ അത് ആ സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ അവര് ഇതൊന്നും നമ്മൾ പുറത്ത് പറയാൻ പേര് പറയാണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഈ ഒരു നടന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയണത് അതൊരു രസമല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അന്നത്തെ പ്രണയത്തിന് അതിൻ്റെ തീവ്രത എത്ര ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇഷ്ടം എന്നും ഒരു സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അന്ന് ഇപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ കുറേ കുട്ടി മക്കളും ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അയ്യോ വന്ന് പണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതല്ലേ ആ ഒരു അതേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഷൂട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചില പോകുന്നത് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരക്കുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഒഴിവ് സമയം ഒഴിവ് സമയം ഇഷ്ടംപോലെയുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നാട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ കുറച്ചൊരു സിനിമ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിലിം ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങും പിന്നെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കറങ്ങും സിനിമ കാണും സിനിമ ഒരുപാട് എല്ലാ സിനിമയും കാണും
സീനിറ്റോൺ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണം അമർത്താൻ മറക്കല്ലേ ബൈ ബൈ